Bugün yine meraklı, nankör, kendini beğenmiş, hilekar, kıskanç ve bencil bir sürü insan çıkacak karşıma. Onları bu duruma getiren, iyi ile kötüyü ayırt edemeyecek kadar cahil olmalarıdır. Ama iyinin doğasının ve onun ne kadar güzel olduğunun, kötünün ve onun ne kadar çirkin olduğunun bilincinde olan ben, kötülüğün kaynağı olan insanın içsel doğasıyla benim doğamın aslında aynı olduğunu biliyorum. Öyleyse alçaltıcı olan bir şeyi kimse bana zorla kabul ettiremeyeceğine göre, bu insanların da hiçbirinin bana zararı dokunamaz. Saygısızlıkla başa çıkmak hayatta sık karşılaşılan bir zorluktur ve genellikle hayal kırıklığı ve üzüntüye neden olur. Peki, ya bu tür durumları zarafetle yönetmek için kadim stoğacılık felsefesinden bilgelik alabilseydik? Bu videoda, saygısızlıkla daha etkili bir şekilde başa çıkma konusunda içgörüler sunan 10 pratik stoğacı ilkeyi inceleyeceğiz. Sizi, bu derin ilkeleri keşfetmeye, saygısızlıkla baş etme gücümüzü ve esnekliğimizi geliştirirken, videonun sonuna kadar benimle kalmaya davet ediyorum. Umarım orada görüşürüz. İyi seyirler. Birinci ilke, sakinliğinizi koruyun. Stoğacılığın temel öğretilerinden biri, başımıza gelenlerden değil, başımıza gelenler hakkında nasıl düşündüğümüzden rahatsız olduğumuzdur. Epiktetos'un dediği gibi, insanlara rahatsızlık veren, olayların kendisi değil, bu olaylara getirdikleri bakış açısıdır. Bu, saygısızlığın doğası gereği zararlı veya saldırgan olmadığı anlamına gelir. Bizi inciten veya öfkelendiren şey onu yorumlamamız ve yargılamamızdır. Birisi size saygısızlık ettiğinde, davranışlarının kendi düşüncelerinin, duygularının ve görüşlerinin bir sonucu olduğunu, sizin gerçek değerinizin veya kıymetinizin bir yansıması olmadığını unutmayın. Bu farkındalık, sakinliğinizi korumanıza ve saygısızlıklarının duygusal durumunuzu etkilemesine izin vermemenize yardımcı olabilir. İkinci ilke, duraklamayı öğrenin. Stoğacılar duraklama sanatını savunurlar. Ünlü filozof Seneca bununla ilgili bilgece bir not düşmüştür. Öfkenin en iyi ilacı onu geciktirmektir. Stoğacılık, öfke veya hayal kırıklığı gibi yoğun duygulardan kaynaklanan fevri tepkilerin genellikle yanlış kararlara ve gereksiz acılara yol açtığını ileri sürerek özdenetim ve rasyonelliğe büyük önem verir. Saygısızlık karşısında stoğacı yaklaşım sizi ani ve fevri tepkilere direnmeye teşvik eder. Böyle durumlarda bir an duraklayın ve düşüncelerinizi toplayın. Bu kasıtlı duraklama, duygularınız üzerindeki kontrolünüzü yeniden kazanmanızı sağlayarak daha ölçülü ve düşünceli bir şekilde yanıt vermeniz için alan yaratır. Hemen tepki verme dürtüsüne direnerek tepkinizi stoğacı bilgelik ve özdenetim ilkeleriyle uyumlu hale getirirsiniz. Bu yaklaşım, saygısızlıkla başa çıkarken daha yapıcı ve daha az duygu yüklü etkileşimleri teşvik etmektedir. Duraklamak, saygısızlıkla karşılaşıldığında soğukkanlılığı korumak ve rasyonel kararlar almak için önemli bir stoğacı stratejidir ve nihayetinde olumlu sonuçlara ve kişisel gelişime yol açar. Üçüncü ilke, kendinize yansıtın. Stoğacılığın bir diğer hayati yönü de, kendi üzerine düşünme ve kendini sorgulama pratiğidir. Stoğacılar düşüncelerimizin kalitesinin, yaşamlarımızın kalitesini belirlediğine ve her zaman kendimizi ve eylemlerimizi geliştirmek için çaba göstermemiz gerektiğine inanmışlardır. Antik stoğacı filozof ve Roma İmparatoru Marcus Aurelius bir keresinde ''Hayatınızın mutluluğu, düşüncelerinizin kalitesine bağlıdır.'' demiştir. Saygısızlıkla karşılaştığınızda kendiniz üzerinde düşünmeniz çok önemli hale gelir. Böyle durumlarda kendi kendinize şu soruları sorun. Bu kişinin söylediklerinde veya yaptıklarında doğruluk payı var mı? Bu durumu provoke edecek bir şey yaptım mı ya da söyledim mi? Değerlerim ve erdemlerimle tutarlı bir şekilde nasıl karşılık verebilirim? Kendiniz ve durum üzerinde objektif bir şekilde düşünerek olayı ve bu olaydaki rolünüzü daha iyi anlayabilirsiniz. Kendi üzerine düşünme, tepkilerinizin dürtüsel tepkiler yerine, rasyonel yargılara dayanmasını sağlamanın stoğacı bir yoludur. Bu dikkatli yaklaşım durumdan ders çıkarmaya, kişisel gelişimi desteklemeye ve bilgelik kazanmaya yardımcı olur. Dördüncü ilke, 
empati kurun. Epiktetos ve diğer etkili stoğacı filozoflar şu fikri vurgulamışlardır. İyi dışsal şeyler de aramayın, onu kendiniz de arayın. Stoğacılar insanlığın birbirine bağlı olduğuna, başkalarının motivasyonlarını ve duygularını anlamanın daha iyi etkileşimlere ve kişisel gelişime yol açabileceğine inanırlar. Stoğacılık biri saygısızlık gösterdiğinde empati kurmayı önerir. Kendinizi karşınızdaki kişinin yerine koymaya ve onun bakış açısını anlamaya çalışın. Empati durumu farklı bir açıdan görmenize ve kişinin saygısızlığının kişisel veya kasıtlı olmayabileceğini, kendi güvensizliklerinden, korkularından veya cehaletinden kaynaklanabileceğini fark etmenize yardımcı olabilir. Aynı zamanda kişiye karşı merhamet hissetmenize ve ona karşı olumsuz duygularınızı azaltmanıza fayda sağlar. Size saygısızlık eden kişiyle empati kurarak, sözlerini veya eylemlerini kişisel olarak algılamaktan kaçınabilir, daha saygılı ve onurlu bir şekilde karşılık verebilirsiniz. Bu kişinin bakış açısını, duygularını ve motivasyonlarını da anlamanıza yardımcı olur. Öfkelenmek veya savunmaya geçmek yerine, nezaket ve saygıyla karşılık verebilirsiniz. Bu şekilde çatışmayı tırmandırmaktan kaçınabilir ve saygınlığınızı koruyabilirsiniz. Bu uygulama bilgeliğin, şefkatin ve kişisel gelişimin stoğacı ilkelerini de yansıtır. Zorlu durumlardan ders çıkarmamızı ve erdemli bir birey olarak büyümemizi sağlar. Empati kurarak saygısızlıkla daha olumlu ve yapıcı bir şekilde başa çıkabiliriz. Videonun bu noktasına ulaşarak gücünüzü gösterdiğinize göre, gelin yolculuğumuza sonuna kadar birlikte devam edelim. Beşinci ilke, erdem üzerine yoğunlaşın. Erdem, kötülükten kaçınmaktır ve bilgeliğin başlangıcı aptallıktan yoksun olmaktır. Stoğacılık, bilgelik ve cesaret gibi erdemlerin geliştirilmesinin altını çizer ve bunları iyi bir yaşam sürmeyi ve doğru eylemleri kolaylaştıran temel nitelikler olarak görür. Seneca, Erdem'e, yanılgılarımıza savaş ilan ettiğimiz zaman erişebiliriz, diyerek Erdem'i doğru düşünen akılla özdeşleştirmiş, bu ikisinin aynı şey olduğunu ileri sürmüştür. Seneca'ya göre, doğru akıl doğru eylemle bütünleşir, bu da Erdem'in temelini oluşturur ve erdemli bir yaşam sürmek, bu doğru akıl ile uyum içinde hareket etmek anlamına gelir. Stoğacı felsefenin bakış açısıyla Erdem, yaşamdaki en yüksek aşama olarak durur ve diğer her şeyi kayıtsız kılar. Başkalarının saygısızlığıyla karşılaştığımızda, stoğacılık bize tepkimizi Erdem etrafında şekillendirmemizi öğütler. Bu, saygısızlığı görmezden gelmeyi veya hoş görmeyi değil, stoğacı değerleri ve ilkeleri yansıtan bir şekilde karşılık vermeyi gerektirir. Erdem üzerine yoğunlaşarak duygularımızın etkisinden kurtulabilir, onurumuzu ve dürüstlüğümüzü koruyabilir ve kişisel gelişim gösterebiliriz. Stoğacılık, bizi zorlu durumlarla karşılaştığımızda bile kendimizin en iyi versiyonu olmaya zorlar. 6. İlke Kabullenmeyi benimseyin. Kabullenmeyi benimseme, stoğacılığın temel derslerinden biridir ve bizi başkalarının saygısızlığı gibi kontrolümüz dışındaki şeyleri kucaklamaya teşvik eder. Bilge filozof Epiktetos'un belirttiği gibi, sahip olmadığı şeylere üzülmeyen ve sahip olduklarına sevinen, akıllı bir insandır. Bu, sahip olduklarımız için şükretmenin ve sahip olmadıklarımızla ilgili endişeleri, bir kenara bırakmanın önemini vurgular. Ayrıca stoğacı kontrol ikilemi olarak bilinen ilke, kontrolümüz altında olan ve olmayan şeyleri ayırt etmemiz için bize rehberlik eder. Sadece düşüncelerimizi, duygularımızı ve eylemlerimizi etkileyebiliriz. Dış olayları veya başkalarının davranışlarını değil. Bu nedenle saygısızlıkla karşılaştığımızda bunu hayatın bir parçası olarak kabul ederek iç huzurumuzu korumalıyız. Dış etkenler üzerinde durmak yerine, kendimizi ve durumumuzu iyileştirmeye odaklanabiliriz. Saygısızlığı stoizmle karşılayarak gereksiz öfke, hayal kırıklığı ve kızgınlıktan uzak durmuş oluruz. Aynı zamanda, bu deneyimden bir şeyler öğrenme fırsatı elde ederek kişisel gelişimimizi destekleriz. Bu yaklaşım, stoğacılığın temel öğretilerine uygun olarak saygısızlıkla akılcı ve sakin bir şekilde yüzleşmemizi sağlar. 7. ilke Mizah kullanın. 
Bazen küçük bir gülüş uzun bir yol kat eder. Derin düşünür Seneca'nın dediği gibi, ciddiye almamanız gereken şeylerle nasıl başa çıkacağınızı bildiğinizde kendinizde ustalaşmışsınızdır. Stoğacılık bize duygusal kontrolü ve rasyonel davranmayı öğretirken, zorlu durumlarla başa çıkmada mizahın gücünü de kabul eder. Mizah, duygusal dengemizi korumamıza ve biri bize saygısızlık ettiğinde çok sinirlenmekten veya kızmaktan kaçınmamıza yardımcı olabilir. Duygularımızın bizi alt etmesine izin vermek yerine, iyi zamanlanmış nükteli bir söz ya da eğlenceli bir şaka, saygısızlığa karşı duyguları kabartmadan karşılık vermede çok değerli olabilir. Elbette mizah uygunsuz ya da aşırı kullanılmamalıdır. Mantıklı ve saygılı bir şekilde uygulandığından emin olmak için sağduyulu davranmak önemlidir. Bu şekilde mizahı tepkilerimize entegre ederek, saygısızlığı daha olumlu ve barışçıl bir sonuç yaratacak şekilde ele almış oluruz. 8. İlke Net sınırlar belirleyin. Stoğacılık net sınırların oluşturulmasını savunur ve bunun zayıf olmakla ilgisi yoktur. Aksine, saygısızlık ve adaletsizlik karşısında sağlam duran bir kayanın gücünü somutlaştırmakla ilgili olduğunu vurgular. Sağlam duran, kendi değerinin bilincinde olan ve dolayısıyla başkalarından saygı talep eden bir kaya olduğunuzu hayal edin. Kontrol edebildiklerini kontrol eden ve edemediklerini serbest bırakan bir kaya. Biri size saygısızlık ettiğinde bunu sineye çekmek zorunda değilsiniz ama dizginlenemeyen bir öfkeyle saldırmak zorunda da değilsiniz. Sakin ve iddialı olabilir, onlara neyi yanlış yaptıklarını ve size nasıl davranılmasını beklediğinizi söyleyebilirsiniz. Onurunuzu ve öz saygınızı koruyan, net ve makul sınırlar belirlemekten çekinmeyin. Stoğacılığın bize öğrettiği şey budur. Güçlü, adil ve cesur olma erdemleri. Kendimize ve başkalarına saygı duymak ve her durumda iç kontrolümüzü ve dış saygınlığımızı korumak. 9. İlke Bağışlamayı seçin Birinin size saygısızlık ettiği bir senaryoyu gözünüzün önüne getirin. Nasıl karşılık verirdiniz? Öfkeyle saldırır mıydınız? Yoksa oluruna mı bırakırdınız? Kendinizi antik stoğacılık felsefesinin bize bu konuda sunduğu bilgeliğe bırakın. Stoğacılar affetmenin diğer kişiye bir iyilik değil, kendinize derin bir armağan olduğuna inanırlar. Bu kolay bir yol olmasa da, iç huzur ve mutluluğun anahtarıdır. Affetmek olanları unutmak ya da onaylamak anlamına gelmez. Herkesten daha çok, size zarar veren olumsuz duyguları serbest bırakmayı seçmek anlamına gelir. Stoğacılar affetmeyi savunurlar. Ama gelişi güzel değil. Akıllıca, şefkatle ve adaletle affetmeyi önerirler. Elbette başkalarının nasıl davranacağını kontrol edemeyiz. Ama nasıl tepki vereceğimizi kontrol edebiliriz. Affetmeyi seçersek, kendimizi öfke ve kızgınlık yükünden kurtarabiliriz. İç huzur ve sükunet duygusuyla yolumuza devam etmeyi seçmek, stoğacılığın bağışlama olarak tanımladığı şeydir. Bu bir zayıflık değil güçtür, teslimiyet değil zaferdir, fedakarlık değil ödüldür. Bağışlama, öz bakım ve kişisel gelişimin nihai eylemidir. 10. ilke, bakış açınızı değiştirin. Perspektif, olayları daha geniş ve daha objektif bir bakış açısıyla görme yeteneğidir. Birisi size saygısızlık yaptığında aşırı tepki vermekten veya olayları kişisel algılamaktan kaçınmanıza yardımcı olur. Bunun yerine, saygısızlığın büyük bir mesele olmadığını fark etmenizi sağlar. Stoacı İmparator Marcus Aurelius'un dediği gibi, Evren değişimdir. Hayatımız ise düşüncelerimizin onu oluşturduğu şeydir. Bakış açınızı kullandığınızda, çoğu saygısızlık vakasının küçük ve geçici olduğunu, gerçek değerinizi veya mutluluğunuzu etkilemediğini görebilirsiniz. Ayrıca saygısızlığın genellikle sizin değil, karşınızdaki kişinin cehaletini, güvensizliğini veya zayıflığını yansıttığını da fark edebilirsiniz. Sizi rahatsız etmesine izin vermek yerine onu görmezden gelme, affetme veya ondan bir şeyler öğrenme seçeneğiniz vardır. Perspektif aynı zamanda hayatta gerçekten önemli olan şeylere, hedeflerinize, değerlerinize ve erdemlerinize odaklanmanıza yardımcı olur. Enerjinizi ve zamanınızı, sizin için iyi ve anlamlı olanın peşinden gitmek için kullanarak, bunları kızgınlık veya intikam için harcamaktan kaçınırsınız. 
Böylelikle daha tatmin edici ve huzurlu bir hayat yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla bir dahaki sefere saygısızlıkla karşılaştığınızda bakış açınızı kullanmayı unutmayın. Bu, soğukkanlılığınızı korumanıza ve akıllıca davranmanıza yardımcı olacaktır. Stoğacılığın duygularınızı bastırmak değil, onları iyi yönetmek olduğunu her zaman hatırlayın. Bu 10 ilkeyi uygulayarak saygısızlık ve kaba davranışlarla karşılaştığınızda sakin ve güçlü kalabilirsiniz. İçsel huzur ve denge arayışında olan daha fazla insana ulaşmamıza yardımcı olmak için lütfen bir beğeni bırakın. Ve daha fazla güçlendirici öğreti için abone olup bildirim ziline basmayı unutmayın. Son olarak daha fazla stoğacı bilgelik videosu izlemek isterseniz, şimdi ekranınızda belirecek olan videolardan birini seçebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Yakında tekrar görüşmek üzere.